আসসালামুকুম আমার নাম তো জানাই আছে তো সরাসরি কাজের কথা চলে আসি এটা হচ্ছে আমাদের মোমেন্ট সম্পর্কে তৃতীয় ভিডিও টিউটোরিয়াল অর্থাৎ এর আগের দুইটাতে হচ্ছে কিছু বেসিক কনসেপ্ট নিয়ে আলোচনা করেছি এবং এই ভিডিও টিউটোরিয়ালে যথারীতি এটা করা হবে যে আরও কিছু ইনফরমেশন বা আরও কিছু বেসিক ইনফরমেশনগুলি নিয়ে হচ্ছে আমরা এখানে কাজ করবো এবং বিভিন্ন ধরনের ম্যাথ প্রবলেমগুলি সলভ করবো তো ঠিক আছে সরাসরি কথা না বাড়িয়ে কাজে যাওয়া যায় তো এবার আমার এই টাইপের একটা অবজেক্ট দেওয়া এবং বলে দেওয়া হচ্ছে যে এই পি বলের মানটা বের করার জন্য ঠিক আছে তো আমি যথারীতি কি করব যে এই পয়েন্টের একটা নাম দিয়ে দেবো সাপোজ হচ্ছে এই পয়েন্টের নাম দিলাম হচ্ছে এ তো এখন আমি কি করব যে এ পয়েন্টে আমি মোমেন্ট নিব তো লিখবো হচ্ছে যে সামোশন অফ মোমেন্ট অ্যাট পয়েন্ট এ আর ক্লক ওয়ে যত মোমেন্ট আছে সবগুলো কাছে আমি পজিটিভ ধরে নেব ওকে আচ্ছা এখন যেটা হচ্ছে যে টোটাল সবগুলি যত মোমেন্ট আছে সবগুলি মোমেন্টের যোগ ফল আমি কি লিখতে পারি শূন্য লিখতে পারি ঠিক আছে তো দেন আমি এখন হচ্ছে মোমেন্ট কাউন্ট করা শুরু করবো তো যখন হচ্ছে আমি ফিগারটা ভালো করে দেখবো তখন কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে এই পি ফোর্স এবং হান্ড্রেড কেজি ফোর্স এটা কিন্তু সরাসরি এরকম লম্বভাবে অর্থাৎ লম্বভাবে আছে অর্থাৎ এটা কিন্তু কোনো প্রকার অ্যাঙ্গেলে নেই অ্যাঙ্গেলে কোনটা আছে আমার কিন্তু এই বাহুটা অ্যাঙ্গেলে আছে ওকে তো যেহেতু এটা কোনো অ্যাঙ্গেলে নেই সেহেতু হচ্ছে কি আমাকে এটা দুইটা উপাংশ অর্থাৎ হরাই জানলে এবং ফার্টিকেল উপাংশ কিন্তু ভাগ করতে হবে না ঠিক আছে তো এই বিন্দু সাপেক্ষে এই বলটা কি করবে এন্টি ক্লক ওয়েজ ঘোরাবে না তো যদি এন্টি ক্লক ওয়েজ ঘুরে সেক্ষেত্রে আমি লিখবো হচ্ছে মাইনাস পি ওকে এখন কথা হচ্ছে যে আমরা মোমেন্ট সমান সমান কী জানি বল ইন্টু লম্ব দূরত্ব তাহলে বল কিন্তু আমরা জানি হচ্ছে পি তাহলে লম্ব দূরত্ব লাগবে অর্থাৎ এই বিন্দু থেকে কতটুক দূরে এই পি বলটা অবস্থিত সেই লম্ব দূরত্ব লাগবে এখন লম্ব দূরত্ব কিন্তু আমার এখানে দেওয়া নেই এখন এখানে কিন্তু আমার বাহুর মানটা দেওয়া ফিফটি সেন্টিমিটার ওকে এখন কি করতে হবে যে আমাকে এই লম্বা লম্বি বাহুর মানটা বের করতে হবে ঠিক আছে এখন যদি আমি এরকম একটা সমকোণে ত্রিভুজ কল্পনা করি সেক্ষেত্রে কি হচ্ছে যে এটা হচ্ছে আমার অতিভুজ এটা হচ্ছে ভূমি তা আমাকে ভূমির মানটা বের করতে হবে তো ভূমির মান বের করার সময় আমি কি জানি যে লিখতে পারি ফিফটি কস থার্টি ডিগ্রি অর্থাৎ ফরাইজেন্টাল বেলা আমরা যা লিখতাম সেটাও এখানে লিখতাম তাহলে হচ্ছে বল ইন্টু তার লম্ব দূরত হচ্ছে কত ফিফটি কস থার্টি ডিগ্রি ঠিক আছে তাহলে এই ফোর্সটা নিয়ে কাজ দেন আসবে কি এই ফোর্সটা এই ফোর্সটা কি হচ্ছে এই বিন্দু সাপেক্ষে ক্লক ওয়েজ ঘুরেছে তার মনে হচ্ছে কি একটা পজিটিভ মুভমেন্ট তৈরি হবে হান্ড্রেড দেন হচ্ছে কি সেম ওয়েতে এইটারও কি করতে হবে লম্ব দূরত্ব বের করতে হবে তাহলে এই বিন্দু থেকে নিয়ে এতটুকু লম্ব দূরত্ব বের করতে হবে ঠিক আছে তো লম্ব দূরত্ব যেহেতু হচ্ছে কি এখান থেকে নিয়ে আমি হরাইজেন্টালি বের করবো তার মনে হচ্ছে লিখতে পারবো ইন্টু সেভেন্টি ফাইভ হরাইজেন্টাল বেলা কী হয় কস এ কস ফিফ ডিগ্রি ওকে ইকুয়াল টু জিরো তো যথারীতি যদি আমি কি করি একটু সাজিয়ে লিখি সেক্ষেত্রে লেখা যে পি ইন্টু ফিফটি কস থার্টি ইকুয়াল টু হান্ড্রেড ইন্টু সেভেন্টি ফাইভ কস ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি তো এখান থেকে যখন আমি ক্যালকুলেশন করবো তখন হচ্ছে পির একটা ভ্যালু বের হবে পির ভ্যালু হচ্ছে ওয়ান টোয়েন্টি টু এত কেজি ওকে এবার যে আমার ম্যাথ প্রবলেমটা দেবো সেখানে বলা হচ্ছে কি যে আমাকে পি ফোর্সের মানটা কত সেটা বের করতে হবে ওকে তো আমি যথারীতি ধরে নিলাম হচ্ছে এই বিন্দু একটা নাম দিলাম এই বিন্দুর নাম দিলাম হচ্ছে সাপোজ হচ্ছে এম তো এখন আমি যেটা করব সেটা হচ্ছে কি যে লিখব যে সামোশন অফ মোমেন্ট অ্যাট পয়েন্ট এ আর ক্লক ওয়ে যত মোমেন্ট আছে সবগুলো হচ্ছে আমি পজিটিভ ধরে নেবো এখন যখন হচ্ছে মোমেন্টটা আমরা সমষ্টি করি তখন আমরা সমান সমান লিখতে পারি হচ্ছে জিরো ওকে আচ্ছা এখন আসা যাক হচ্ছে এই দুইশো কেজি ফোর্সের মধ্যে তাহলে এই বিন্দু সাপে কি ফোর্সে কী করবে এরকম ক্লক ওয়াইজ ঘুরাতে যাবে তো ক্লক ওয়াইজ বা ঘড়ি কাটার দিকে যদি ঘুরাই সেক্ষেত্রে আমরা লিখতে পারবো হচ্ছে টু হান্ড্রেড ইন্টু তার ডিস্টেন্স কত এখান থেকে নেত্র পর্যন্ত হচ্ছে কত পনেরো সেন্টিমিটার ওকে এটার কাজ কিন্তু আমার শেষ দেন আসবে কি এই পি বলটা আমার এই পি বলটা কী আছে এরকম অ্যাঙ্গেল আছে এখন যখনই কোনো বল অ্যাঙ্গেলে থাকে তখন হচ্ছে আমাকে কী করতে হয় দুটো উপাংশে ভাগ করতে হয় একটা হচ্ছে আমরা এরকম একটা উপাংশে ভাগ করি এবং এরকম ভাবে আর একটা উপাংশে ভাগ করি ওকে ঠিক আছে তো এখন কথা হচ্ছে যখন হচ্ছে এই পি বলটাকে আমি এরকমভাবে ভাগ করব তখন হচ্ছে কি এই বিন্দুটাকে সে কী করবে নিচের দিকে ঠেলা দিচ্ছে না তার মানে কি কোনো প্রকার মুভমেন্ট কিন্তু তৈরি হচ্ছে না বাট পি বলের যখন উপাংশকে আমি এইভাবে ভাগ করব তখন কি হচ্ছে তখন কিন্তু এই বিন্দুকে সে একটা এন্টি ক্লক ওয়েসলি ঘুরাতে যাচ্ছে অর্থাৎ এই বরাবর যখন নিচে তখন কিন্তু কোনো রকম মুভমেন্ট তৈরি হচ্ছে না বাট এই বরাবর যখন আমি ভাগ
60 degree dewa ar ei hocche amar force hocche p okay amake ki ki ber korte hobe amake ei tar man koto seta ber korte hobe thik ache to jokhon hocche ami ei khane ekta tribhuj rakhbo tar mane ki ei tar ja man hobe ei taro same man hobe ekhon ei samkhoni tribhuj er ki dekha jacche je ei khane ei kon ta dewa tar man hocche ki ei ta hocche utibhuj ei ta hocche bhumi ar ei ta hocche ki lombo amake ki korte hobe amake lomber man ta ber korte hobe thik ache jokhon hocche ami lomber man ta ber kori tokhon ki likhi আমি লিখে হচ্ছে সাইন লিখি ওকে তাহলে এই ফোর্সের বেলা আমাকে কি লিখতে হবে ফার্স্টে লিখতে হবে মাইনাস যেহেতু কি হচ্ছে এই বিন্দু সাপেক্ষে এটা এন্টি ক্লকওয়াইজ ঘোরাতে যাচ্ছে সেজন্য হচ্ছে মাইনাস পি সাইন অ্যাঙ্গেল কত সিক্সটি ডিগ্রি ওকে ইন্টু তার ডিসটেন্স থেকে কত এখান থেকে আত্রক হচ্ছে বারো সেন্টিমিটার ইকুয়াল টু জিরো তাহলে আমি লিখতে পারি যে পি সাইন সিক্সটি ইন্টু টুয়েলভ ইকুয়াল টু টু तो जो हमें क्योंकुलेशन करब तक हम पीर एक भैल्यू बेर टू एट पॉइंट सिक्स सेवन एत के जी एटे हमारे ओके एक्सर कोश्चन मध्य बोला निम्न चित्र प्रेक्षित कपल मोमेंट निर्णय करो ओके तो ये कि बोला नतून कर मोमेंट निर्णय कर जिसटे कि आगे बोले हो कपल हे कि जो को वस्तु दुईटी बिंदुते समान समानरल एवं বিপরীতমুখী বল কাজ করে তখন তাকে আমরা বলি হচ্ছে কাপল এবং এই কাপলের কারণে আমার কি করতে হবে তার যে মুভমেন্ট একটা তৈরি হবে সেই মুভমেন্টের মানটা বের করতে হবে তো এইখানে কথা হচ্ছে এই দুইটা বল যেহেতু কাজ করছে সেহেতু এই যে এইখানে এই বিন্দুতে কি করবে এই যে একটা বি জয়েন্ট আছে এই জয়েন্টটাতে কি করবে এই বলগুলি যেহেতু কাজ করছে সেহেতু এখান থেকে একটা প্রতিক্রিয়া বল তৈরি হবে অর্থাৎ সেও কি করবে এই বলগুলিকে বাধা দেবে তখন এই প্রতিক্রিয়া বল কীভাবে হবে প্রতিক্রিয়া বল আমরা ধরে নিলাম যে এইভাবে উপরে তৈরি হবে যেহেতু এই বলগুলি নিচে থেকে জানা যাচ্ছে সেহেতু কি হচ্ছে প্রতিক্রিয়া বলটা উপর দিকে হবে তাহলে এই প্রতিক্রিয়া বলের নামটা আমরা দিলাম হচ্ছে রিয়েকশন বি ওকে তো এখন কথা হচ্ছে যখনই আমাকে বলে দিবে যে কাপল মোমেন্ট নির্ণয় করতে হবে তখনই আমি ধরে নিব যে যে দুইটা বলের কারণে কাপল তৈরি হচ্ছে অর্থাৎ এখানে হচ্ছে সি বিন্দুতে একটা ফিফটি কেজি এবং এই বিন্দুতে একটা ফিফটি কেজি দুইটা বলের কারণেই কিন্তু কাপল তৈরি হচ্ছে তাহলে যে কোনো একটা বিন্দুতে আমি কি করব মোমেন্ট ধরে নেব এই কাপল সৃষ্টিকারী যে কোনো একটা বিন্দুতে আমাকে কী করতে হবে মোমেন্টটা ধরে নিতে হবে তাহলে হচ্ছে আমি ধরে নিলাম হচ্ছে এই বিন্দুতে আমি সাপোজ মোমেন্টটা ধরলাম যে সামোশন অফ মোমেন্ট অ্যাট এ পয়েন্ট এবং ক্লক ওয়াইজ যদি হয় সেই ক্ষেত্রে সেই মোমেন্টটা হচ্ছে পজিটিভ ইকুয়াল টু জিরো কারণ আমরা জানি যে সকল মোমেন্টের সমষ্টি হচ্ছে কি শূন্য আমরা লিখতে পারি তখন এই বিন্দুর ডান সাইডে কী আছে এই বলটা আছে এই বলটা কী করতেছে এই বলটা করছে হচ্ছে কি এন্টি ক্লক ওয়াইজ কিন্তু ঘোরানোর ট্রাই করছে অর্থাৎ এই যে আর বি যে ফোর্সে সেটা কী হচ্ছে যে এন্টি ক্লক ওয়াইজলি কিন্তু এটাকে ঘোরানোর ট্রাই করবে তো সেটার জন্য হচ্ছে কি মাইনাস আর বি ইন্টু এই বিন্দু থেকে এই বলের দূরত্ব কত এই বিন্দু থেকে এই বলের দূরত্ব হচ্ছে টু মিটার ইন্টু টু মিটার ওকে এখন দেখা যাচ্ছে যে এই বিন্দুতেও কিন্তু একটা বল আছে ঠিক আছে কিন্তু এই বলটাকে আমি কাউন্ট করব না কিসের জন্য কাউন্ট করব না যে বিন্দুতে আমি মোমেন্ট ধরবো সেই বিন্দুতে মোমেন্টের মান হবে জিরো ঠিক আছে এটার আরেকটা ব্যাখ্যা যদি আমাকে দিতে হয় সেটা হচ্ছে যে আমরা মোমেন্ট সমান কী জানি বল ইন্টু লম্ব দূরত্ব তাহলে এই বিন্দুতে আমার কি আছে ফিফটি কেজি বল আছে ওকে ইন্টু কী হবে তার লম্ব দূরত্ব হবে তাহলে তার লম্ব দূরত্ব কত তার কিন্তু কোনো ডিসটেন্স নেই কিন্তু তার মানে লম্ব দূরত্ব হচ্ছে জিরো তার মানে টোটাল বলের তার মানে টোটাল মুভমেন্টটা কত আছে মুভমেন্টটা কিন্তু জিরো হয়ে যাচ্ছে তো যেই কারণে কোনো বিন্দুতে যখন আমরা মুভমেন্ট ধরবো সেই বিন্দুতে যদি কোনো বল ক্রিয়া করে সেই বলের কোনো প্রকার মুভমেন্ট তৈরি হবে না কারণ কি তার ডিসটেন্সটা সেই বিন্দুতে জিরো থাকছে ওকে তাহলে হচ্ছে এই বলের কোনো ইফেক্ট আমার মুভমেন্টের মধ্যে পড়বে না দেন সবার লাস্ট আসলে কি এই সি বিন্দুতে ফোর্সটা তাহলে সি বিন্দুতে ফোর্সটা কী করবে এইভাবে এটাও কি করছে এন্টি ক্লক ওয়েজ লিগ ঘোরানোর একটা ট্রাই করবে ওকে ওকে দেন আর বি ইন্টু টু ইকুয়াল টু লিখতে পারো মাইনাস ফিফটি ইন্টু ফোর বা আর বি সমান সমান লেখা যে হচ্ছে মাইনাস ফিফটি ইন্টু ফোর ডিভাইড বাই টু যখন আমি ক্যালকুলেশন করবো তখন হচ্ছে কি মাইনাস হান্ড্রেড এখন হচ্ছে ইউনিটটা কী হবে ইউনিটটা বলের এক দেওয়া হচ্ছে কেজিতে আর মোমেন্টের এক দেওয়া হচ্ছে মিটারে এটাই হচ্ছে আমার কাপলের কারণে সৃষ্ট কাপল মোমেন্ট তো এখন কিন্তু আমি আশা করতে পারি যে মোমেন্ট সম্পর্কে যে বেসিক ইনফরমেশনগুলি জানা দরকার ছিল এবং ম্যাথ সম্পর্কে যে আইডিয়াটা হওয়া দরকার ছিল সেটা আশা করি সকল হয়ে গেছে তো তারপরেও আর একটু কিছু অ্যাডভান্স লেভেলের ম্যাথ প্রবলেমগুলি সলভ করে রাখা ভালো কারণ যেহেতু হচ্ছে মেকানিক্সটা হচ্ছে ইঞ্জিনিয়ারিং বেস অর্থাৎ এটা ছাড়া কিন্তু আমাদের ইঞ্জিনিয়ারিং লাইফে সাইন করা কিন্তু খুবই টাফ তো যার জন্য হচ্ছে কিন্তু আর এক